Estás viendo Telemundo 23, noticias en la Costa Central. Esta noche el nombre de Areli García ha inundado las redes sociales de la gente de Salinas y la Costa Central. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Ella es la mujer que se encuentra desaparecida desde hace cuatro días. Autoridades siguen buscándola junto con la comunidad. Areli tiene 25 años de edad. La información proporcionada a la policía de Salinas los condujo hacia Big Sur, donde el jueves encontraron su auto con sus pertenencias, incluyendo su teléfono celular. Los investigadores han hablado con amigos y familiares para obtener toda la información posible. Sin embargo, nadie ha proporcionado información que pueda ayudar a los detectives encontrarla, aunque la policía aclara que la información que tienen les da el sustento para creer que este caso no es un caso de suicidio. Vamos ahora a escuchar a Miguel Cabrera, vocero de la policía de Salinas. Nosotros estamos uh, conduciendo una investigación activa para tratar de, de regresarla a ella a su casa y unirla con su familia uh, sano y salva. Uh, lo de que Areli eh, no se presentó a su trabajo, no le dijo nada a su familia y simplemente desapareció. Miguel Cabrera agregó que el departamento del sheriff del condado de Monterrey también activó una búsqueda y tampoco ha dado con su paradero. Areli García trabaja en una concesionaria de autos en Salinas. Cualquier información que tenga sobre este caso puede compartirla con los detectives de la policía de Salinas. El teléfono aparece en su pantalla. Al menos una persona fallecida es el saldo de un accidente involucrando una motocicleta en la autopista 1 con sentido sur a la altura de Aguajito Road. El choque ocurrió hoy cerca de la una de la tarde y Caltrans cerró un carril mientras realizaba las investigaciones. Tendremos más detalles en nuestro sitio web telemundo23.com. Esta noche la policía de Salinas revela detalles sobre dos hechos distintos que dejaron a tres personas hospitalizadas. El jueves la policía encontró a un joven de 27 años con una herida de bala en el pie izquierdo y a otro joven de 15 años con una herida en el muslo y otra en la pantorrilla. Ambas víctimas estaban en North Sanborn Road y fueron trasladadas al hospital. La policía dice que se hicieron múltiples disparos que fueron detectados por el shot spotter. El segundo incidente fue un apuñalamiento en East Alizal Street. La víctima, de 31 años, fue trasladada al hospital con un pulmón perforado, aunque se espera que se recupere. Según la policía, el ataque provino de una persona que se molestó porque la víctima no le quiso compartir una cerveza. Preocupado el daño que está ocasionado, ocasionando, preocupado por el daño que está ocasionando esta droga llamada fentanilo, arcoiris, especialmente a menores de edad, el senador demócrata Chuck Scummer ha pedido recursos federales para combatir este flagelo. La droga, que se asemeja a dulces multicolores, puede fácilmente llamar la atención de menores de edad. Tanto que en los últimos meses este estupefaciente ha estado ligado a varias muertes por sobredosis de fentanilo. Y algunos de estos jóvenes que han estado muriendo estaban en edad escolar. Esto está causando mucha preocupación entre los padres de familia. El legislador dice que asegurará 290 millones de dólares para contrarrestar el uso de fentanilo. El Distrito Escolar de Los Ángeles ya reparte Narcan, que es la sustancia para revertir los efectos del fentanilo en casos de sobredosis. La policía de Salinas arrestó a un presunto miembro de una pandilla el viernes por la noche, después de que, dicen, se dieron cuenta de que un coche conducía con una matrícula vencida y las luces de freno rotas sobre North Davis Road. Cuando la policía detuvo al auto, dicen que Jonathan Correa, de 27 años, estaba intentando esconder una pipa de metanfetamina. Fue entonces cuando los agentes utilizaron al canino K9 y también pudieron localizar dos pistolas metanfetamina y fentanilo. La policía dice que Correa es un delincuente y está fichado en la cárcel del condado de Monterrey, acusado por varios cargos de armas y drogas.
La gente se reunió este domingo en las calles de Watsonville para mostrar unidad y recordar a las personas que han perdido la vida por violencia en la comunidad. Los participantes dijeron que este evento busca dar esperanza de cambio. Líderes y miembros de la comunidad realizaron discursos durante esta manifestación. En un acto similar en Seaside, las familias que han perdido a sus seres queridos por homicidio también se reunieron para recordar a estas víctimas del crimen. El departamento de policía de Seaside reunió a las familias en el centro Old Mayor el domingo para el Día Nacional del Recuerdo de las Víctimas de Asesinato. Durante este evento, los oficiales destacaron algunos de sus casos que han sido tanto resueltos como no resueltos. A través de esta reunión comunitaria, el jefe de la policía, Nick Borges, espera que surjan ideas para lograr cerrar estos casos sin resolver. La ciudad de Salinas tendrá su propia marcha, pero será una marcha por la paz que se realizará este sábado a las 2 de la tarde. Comienza en el estacionamiento de Food Court en eh, la calle Alizal y Taut y terminará en el parque Cluster. Habrá muestras de arte, música, comida, entretenimiento, también música en vivo y oradores invitados. Los más pequeños no estarán obligados a asistir al Jardín de Niños. El gobernador Gavin Newsom ha rechazado un proyecto de ley que buscaba que esto fuera obligatorio. El gobernador afirma que aunque apoya la ley y apoya la idea, la medida habría costado al menos 268 millones de dólares. Dice que esa cantidad no está incluida en el paquete fiscal para el Estado durante este año. En una declaración escrita, el gobernador dice en parte... Con nuestro Estado enfrentándose a unos ingresos inferiores a los previstos durante los primeros meses de este año fiscal, es importante seguir siendo disciplinados en lo que respecta al gasto, en particular al gasto en curso. Para seguir todas nuestras historias locales, los invitamos a visitar nuestro sitio web telemundo23.com y nuestras redes sociales. El descontento entre los votantes por la gestión de los congresistas en Washington sigue alto. Una nueva encuesta señala que menos de una cuarta parte de los estadounidenses aprueban la labor de estos políticos. La Casa Blanca, por su parte, apuesta a que el presidente Joe Biden sea candidato en 2024. Los detalles con Randy Serrano desde la capital. El nivel de aprobación de la gestión del Congreso incrementó a paso lento este mes. Solo el 23% de los estadounidenses están satisfechos con el trabajo de los políticos. ¿Es una cifra muy baja? Demasiado, demasiado. Partiría de por lo menos el 50 más 1. 23% es absurdo. Según una encuesta de Gallup revelada este lunes, esa cifra es la más alta en lo que va de 2022. El punto más bajo fue en junio, cuando solo el 16% dijo estar contento con la labor del Congreso. Lo que es interesante en esta época es que hay una polarización. Esa división es un, un nuevo tema que agrega a que el votante tenga una percepción negativa de nuestros representantes. The bill is el leve incremento se dio tras varias victorias legislativas para los demócratas como reformas a las leyes del control de armas e iniciativas para proteger el medio ambiente, entre otros. Mientras tanto, las más recientes encuestas no pintan bien para el presidente y es que cada vez son más los votantes demócratas que dicen que no quisieran que Biden se vuelva a lanzar a la presidencia en 2024. Eso según un sondeo de ABC y el Washington Post que señala que el 56% de electores demócratas quieren que el partido postule a otro candidato que no sea Biden. No me sorprende porque en realidad yo siento que ha habido mucha, o sea, ha habido mucha gente que está en contra de este gobierno. Las cifras al parecer no están cambiando nada para el presidente. La portavoz de la Casa Blanca se limitó a decir este lunes que Biden aún planea lanzarse en 2024 y que el presidente sigue enfocado en hacer cumplir las prioridades de su partido. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Comienzan a subir los precios de la gasolina de nuevo. Al regresar, lo que dicen expertos sobre las causas del incremento en el combustible. Además, le tengo las condiciones del tiempo en la costa central.